Som man går och så luktar det nästan handtvål kring fälten. När man är här så är det bara det fullständigt rör sig runt om. Ja. Och det är underbart. Hejsan Youtube! WWFs digitala tågturné rullar vidare genom Sverige. Och idag är vi på en bondgård i Löderup utanför Ystad. Gillar du kanelbullar? Svår fråga va? Vem gillar inte kanelbullar? Men visste du att dina kanelbullar kan hjälpa till att rädda bina och andra arter? Mm? Idag ska du få lära dig mer om hur det är möjligt. Det handlar såklart om biologisk mångfald. Alltså om naturen ska må bra och fungera så behöver det finnas många olika arter som jobbar tillsammans i ett ekosystem. Och jag kan tipsa om WWF TVs allra första avsnitt om du vill veta mer om vad biologisk mångfald är. Så, bin och andra insekter är livsviktiga för att det här systemet ska fungera och för att vi ska få mat överhuvudtaget. Men då behöver ju de också kunna komma åt sin mat. Och just på sådana här storskaliga jordbruk så blir det ofta ett problem. De jättestora åkrarna gör arbetet effektivt och skördarna stora. Men för pollinatörer och andra insekter så blir det svårt att hitta mat. Och då blir de allt mer sällsynta. Men nu ska vi träffa en bonde som vill göra någonting åt det här. Den här bondgården är fullspäckad med smarta lösningar. Häng med! Nu står vi mitt i en smart lösning. Vad är det här för någonting? Just nu är det en gräsyta, men ja. vi har en, en dikesbron här mitt ute i ett fält. Runt om oss växer det korn. Ibland kunde det vara svårt att se brunnarna. Så då sådde jag helt sonika runt om den här brunnen, fyra meter på var sida om den. Här har vi lite grann av det utsädet som vi använder till de ettåriga blandningarna. Mm. Och då har vi bovete, där är honungsört, blodklöver och persisklöver. För egen del så tycker jag det är roligt att det är persisklöver med för den doftar gott. Ja. <laughs> så man går och så luktar det nästan handtvål kring fälten. Och det året som man sår in det så blir det ju fikaplatser för bin och humlor på vägen till någon annanstans. De vill i regel inte flyga mycket mer än 3, 4, Nej. 500 meter. Vi har nästa brunn en bit bort va? Så små stoppar öar. man små öar för dem och stanna till och pausa och sen på det igen. Och när grannar frågar och där är blommor i fälten och oh, varför är detta, varför står det blommor här? Ja, men det gör jag förbi när fåglarna. Va? Är det sant? <laughs> ja, de ska väl också ha. Oh, ja, det är fantastiskt. Nu står vi på väntägen på ett eh, lökfält. Och här har det röjts lite jord för att här ska det så. Så vad är det som ska så här då? Det blir en ettårig blandning med honungsört, bovete, persisklöver och blodklöver. Beskriv liksom, hur kommer det se ut här om ett det tag? Det kommer att börja att blomma lila med honungsört som går upp som en skjutskruda. Sen under den så kommer boveten och den blommar vitt något senare. Det drar ganska mycket fjäril av just boveten. Så när vi kör ut med bevattningsmaskiner och sånt på sommarna så min anställda personal de måste ibland sagt Martin, ska det verkligen vara så där? Det är så mycket bin och humlor och, och man vågar knappt gå av huten med skjortslängd. Och när personalen säger så, då vet man att man har gjort rätt. Ja. Då är det mycket bin och humlor. Jag tyckte väl inte jättemycket om humlor och bin när jag var liten. Liksom. Jag tyckte bara de var i vägen och de stack och så. Men ju mer man förstår av sammanhanget och vad de gör för mig i form av pollination och ökar mina skördar så måste jag ju se till att det är till dem också. När vi började här så här, detta var insåt i en fågelörtblandning som jag sådde med en del korn och en del vårvete som skjutskröda, lite honungsört. Och där blev ju väldigt mycket mat för fåglar till inför vintern. Ja. Så där var kornsparvar och där var finka och allt möjligt. Och sol, så hade vi solrosor på det yttre fältet. När man skapar en sån här multizon då, vad är liksom det ultimata målet? Ja, det är att ha så mycket insekter som möjligt. Och fasoner och fältvilt och rådjur och 
ja, så mycket år som man bara kan få hit. Liksom. <laughs> De är lite trängs här i Ja, och det, det är, kommer att bli ett virvar och ett sur. När man är här så då är det som om man är ute i en gäng. Men det är bara bzzz, det fullständigt rör sig runt om. Ja. Och det är underbart. Vad har hänt här då? Tror du har missat en fläck? Ja, det kan det vara många som tror. De första åren när vi höll på med det så fick man ofta kommentarer. Kommentarerna har du fel på sommarskinen. Men det ska vara så här. Ja. Det vi har åstadkommit här är att så, eller rättare sagt att inte så en lärkruta. Ja. Det har faktiskt större effekt än vad man tror på att gynna just lärken. När spannmålen, i detta fallet höstvete, blir hög så de går ner här och sen så traskar de in en bit och sen så lägger de sina bo ja. en bit in i spannmålen. Men de behöver det här området för att kunna bygga sitt bo ja. i fältet? för är det bara tätt, tätt, tätt. Då utnyttjar de kanske i bästa fall körspåren. Men bara det genom att etablera sådana här ytor har ju gjort att det ökar markant antalet lärkor. Men alltså det är ett enkelt sätt, så vi har ett 80-tal sådana här. 80-tal? Ja. Wow. Ja, de syntes inte från vägen. Nej, Nej man ser dem lättare från ovan faktiskt. Kommer du att du kommer igång med det här för den biologiska mångfalden? Biologisk mångfald och hållbarhet har ju alltid varit en del av odling i balans. Det är en förening som består av, jag tror det är i nuläget 17 gårdar, mm. spritt över landet. Drivs av lantbrukare och snappar upp projekt från en bransch och näringen då. Det kan vara Världsnaturfonden, det kan vara Jordbruksverket, det kan vara Lantmännen. Är något särskilt som du har lärt dig under vägens gång som du inte hade förväntat dig när du började? Hur många olika humlor och bin det finns arter. Från början var det bara en humla en humla, men det kan vara stenhumla eller jordhumla. Eller, alltså det är hur många olika som helst och det är lite roligt. Och man, när man väl är där och tittar i honungsorten och i kantzonen så tittar man, ja är det röd bakdel eller är det vit bakdel? Eller var sitter strecken så... Lite större intresse har man. Jag är inte någon expert än, va? men där finns ju hur mycket olika humlor och bin som helst. Nu kanske du undrar vad allt det här hade med kanelbullarna att göra. Jo, den stora skillnaden för naturen ligger ju i slutändan hos oss och vilka val vi gör i butiken. Jag har bakat de här kanelbullarna med vetemjöl från gårdar precis som Martin, som har satsat på blommande kantzoner och lärkrutor. Och det är när vi gör smarta val i butiken som vi kan göra stor skillnad för den biologiska mångfalden på stor skala. Om du vill lära dig mer om det som vi har pratat om idag så finns det flera bra länkar nere i beskrivningen. Nästa vecka är Anis i Göteborg och jag ska åka vidare upp till Höga kusten. Och då ska vi prata om jedd-dating. Det vill du inte missa. Men nu ska vi äta kanelbullar här. Vi ses nästa vecka. <skratt>